Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins. Olen Tuija Robbins. And this broadcast is coming in, in English and in Finnish. Tämä lähetys tulee englanniksi sekä suomeksi. Olen Tuija Robbins. We warmly welcome you to participate into our ASK project for asking help for humanity. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan tähän ASK mietiskelyymme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. When I was looking these maps or nowadays when we are preparing these maps and I was just looking without any particular thought but suddenly I was realizing Oh gosh, how small our planet is. Tässä kun valmistelemme näitä meidän karttoja, niin minulle tuli tällainen ajatus, kun katselin vaan ilman mitään sen ihmeellisempää ajatusta, niin yhtäkkiä vain huomioin, että hyvä ihme, miten pieni tämä meidän planeetta on. And it really is. It is huge in some sense. We pro- probably could not go to all of the places in our lives in one life, even though we would like to do that. In that sense, it is huge. But when you just look that little ball floating in the space, it is really small. Mutta kun katsomme tätä meidän palloamme, se on osaltaan pieni, jos ajattelemme, että Taikka suuri, mittaamattoman suuri, että ei yhden elämän aikana varmasti ehtisi käymään kaikkialla. Mutta kun katsoo palloamme tuolta avaruudesta, kuinka se kelluu ajassa ja tilassa, miten mahdottoman pieni se siihen verrattuna on. And in that sense we can think about the consciousness that it is not any any horribly impossible work to become aware of this planet of the of its nations mutta kun todellakin katsomme miten pieni se on niin ei se ole ihan mahdoton tehtävä tulla tietoiseksi sen kansakunnista it just means and nowadays it, we have amazing possibilities to study whatever we want to via the internet. So if we really want to just put even few days time and look about that what kind of planet it is that we are inhabiting, we see that it is really small. But jos ajattelemme laittaa vaikka ihan muutaman päivän tutkijaksemme planeettaamme ja internet on aivan uskomaton työväline siihen. Me näemme kuinka pieni meidän planeettamme on. Everywhere we share uh, we are neighboring some other groups the, the cultures, different cultures and yet the human being who is the one who is expressing those energies is really in the core the same little being. Kun katsomme ihmisiä, jotka jakavat erilaisia kulttuureita ja tapoja ympäri planeetan, me kuitenkin me löydämme pohjalta ihan pienen olennon, joka jakaa asiat. We really are brothers and sisters. Me todellakin olemme sisaria ja veljiä. And it is against the intelligence to think that we could not solve the problems on our little planet. Ja on todella järjenvastaista ajatella, että me löytäisi ratkaisua täällä pienellä planeetalla. Let us try to strengthen our invocation for this common sense to start to establish in 
warring parties that why do we try to fight this way it has never shown that there would come any victory koettakaamme vahvistaa omia rivejämme saamaan tuota tavallista maalaisjärkeä taistelevien ryhmien väliin näkemään, että tällä tavalla taistelemalla me emme koskaan tule voittamaan. The pain is very interesting thing. Tuo kipu on hyvin mielenkiintoinen asia. We naturally, every single living creature, it has been even uh, seen in very tiny lives, like the lives which has only few cells that if there is caused some kind of pain what can be expressed by pain we the life seems to um, withdraw it it tries to escape from the source of pain on todettu että vielä tällaisilla hyvin alkeellisillakin elämänmuodoilla joissa ei ole kuin muutamia soluja Uh, olennot näyttävät tai elämä näyttää pakenevan siitä, missä on kipua. DK anyway says that mm, the heart is opened by pain. Mestari DK kuitenkin sanoi, että sydän avataan kivulla. And also the mind is sharpened where there is pain, mutta myös mieli terävöityy siellä, missä on kipua. So pain belongs to our uh, system at the moment. Tuo kipu tällä hetkellä kuuluu meidän systeemiimme. It belongs to these initiation processes. Se liittyy vihkymysprosesseihin and in that great initiation process that our planet is going through the fourth minor initiation ja tuohon suureen tai äh, pieneen suureen vihkimykseen jota meidän planeettamme käy läpi neljäs vihkimys but yet if we cause pain it, it is the thing that um, it is staying the longest in the memory. Mutta jos me tuotamme tuskaa, se säilyy pisimpään mielessämme. That's why the new group of world servers or the all workers of light, we try to smoothen these causes, these um, drastic causes that different groups are causing to each other. Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä ja valotyöntekijät pyrkivät tasapainottamaan näitä aaltoja, joissa eri ryhmät tuottavat toisilleen kipua ja tuskaa. So we will keep that understanding that in one sense we need the pain, but also there is totally unnecessary pain as well. Pidämme mielessämme, että toisaalta tuo kipu kuuluu asian, mutta on myös paljon, mikä on täysin tarpeetonta kipua. Today, when we talk about uh, Thailand, we will think about this one big cause of pain. Tsunami would happen 26th of December 2004. Kun ajattelemme tuota kipua, niin ajattelemme Taimaan kohdalla tsunamia, joka tapahtui 26. joulukuuta vuonna 2004. Uh, the Christmas Day. And it is in one sense uh, giving us uh, seeds of thoughts, because that day is also in mythology looked like uh, the rising of um, feminine, either Syrian, uh, Isis, or, or then Lakshmi, the ocean queen.
on mielenkiintoista nähdä, että mytologisesti tuota päivää kutsutaan myöskin tämän feminiinisyyden nousemiseksi joko Sirjuksen, Iisiksen nousemiseksi tai Kalaksmin nousemisesta vedestä. We could think that this huge hit, this huge cleansing, because it has been caused by, uh, by earthquake in the ocean, and it is related in that sense to the work of Manu, that it was something what was sent from above. Kun me ajattelemme maanjäristyksiä, jotka kuuluvat Manun työhön, niin me voimme siitä päätellä, että oli kyse jostakin korkeammasta toiminnasta. Also, when we think about astrology, ja myöskin kun ajattelemme astrologiaa, the modern Thailand has sun in cancer. Nyky Taimaa sillä on aulinko ravussa. I didn't check that um, how the Pluto was uh, opposing or related to the sun in Cancer, but it is anyway opposing and Pluto is the, the, the rule of the underworld, what is in ancient myths told that how it was creating earthquakes as well. Tuo Pluto, joka on oppositiossa uh, rapuun, en, en tarkistanut, millä lailla se kohdistui Taimaan aurinkoon, mutta ainakin merkeissä Pluto on oppositiossa ja Pluto vanhoissa myyteissä sanotaan, että se saa aikaiseksi maanjäristyksiä. Thailand has a Gemini ascendant and moon in Pisces, and Pisces again is the water sign and telling about the past karma. Myöskin mm, askendentti on kaksosissa, mutta sitten uh, kuu on kaloissa veden merkeissä ja kertoo tällaisesta vanhasta karmasta. Anyway, it was so huge hit, it killed 230,000 people in 14 countries. And those waves came up to 30 meters meaning 100 feet high. So it was really, really devastating. Se tappoi 230 000 ihmistä 14 maassa, ja nuo aallot kohosivat jopa 30 metrin korkeuteen, joten se oli aivan mielettömän suuri katastrofi-isku. But now there is a, a great movement of uh, rebuilding and a lot of human help have been coming from all directions. It was bringing humanity together. Tällä hetkellä on suuri jälleenrakentamistyö käynnissä ja se toi paljon ihmisiä ympäri maailmaa yhteistyöhön. We never know what kind of changes has happened in inner plains and what kind of purification, but water is the symbol of purification. Emme tietysti näe, että minkälaista puhdistautumista tapahtui sisäisillä tasoilla, mutta vesi on puhdistumisen symboli. One of the key ideas or some typical things from Thailand is that you see Buddhas everywhere. So the great Buddha Uh, is blessing this country. Me näemme Buddan kuvia kaikkialla Taimaassa, joten suuri Buddha siunaa tätä maata. It is very tropical uh, area and it has a huge amount of historical monuments. Uh, Taimaassa on paljon trooppisuutta ja, ja erittäin mahtavasti kaikkia historiallisia merkkejä, ancient ruins and um, beautiful temples, vanhoja raunioita ja kauniita temppeleitä, 
also Bangkok is the very known center, the capital of Thailand. Ja myöskin Bangkok on hyvin tie, tiedossa oleva keskus, se on Taimaan pääkaupunki. In Thailand population is a little bit over 67 million. Ja sitten Taimaan väkiluku on vähän yli 67 000. 67 miljoonaa. So let us now have these some ideas with us when we start to go further in our meditation. Pitäkäämme mielessämme näitä asioita ja kun lähdemme syvemmälle mietiskelyyn, we start with invoking and breathing in the white light, drawing it from our souls. Me aloitamme hengittämällä ja kutsumalla valkoista valoa sieluistamme. Through lower triangle, through three lower bodies, mental, astral, physical and by sounding om through each of them. Hengittämällä alemman kolmion kautta kolmen alemman kehomme mentaalisen, astraalisen, fyysisen ja soinnuttamalla om jokaisen kehon kautta. Imaginatively form another triangle between you as incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane and with the soul of your nation. Muodosta nyt toinen kolmio sinun inkarnoituneena sieluna, sinun sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Visualize even greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Ja visualisoi vielä suurempi kolmio Shambhalan hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Align now vertically with the planetary head center, Shambhala, and our father Sanat Kumara in Shambhala. Ja sitten vertikaalisesti virittäydy planetaariseen pääkeskukseen Shambhallaan ja isäämme sanat kumaraan Shambhallassa. And with the planetary heart center hierarchy, which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planeetaariseen sydänkeskukseen hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Visualize the three heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Visualisoi kolme hierarkian johtajaa, Bodhisattva, Manu ja Mahachohan. See seven ashrams in hierarchy, through which the seven divine rays are pouring through. Visualisoi hierarkian seitsemän ashramia, joiden kautta seitsemän jumalallista sädettä laskeutuvat läpi.
reaching the planetary throat center, humanity, ja saavuttaen keskuksen ihmiskunnan. The new group of world servers initiates disciples, aspirants, women and men of goodwill. Saavuttaen uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän, vihityt oppilaat, aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset. And the rest of humanity ja lopun ihmiskunnasta. Let us horizontally align with our group members who are now meditating together. Horizontaalisesti virittäydy nyt ryhmäämme, joka tällä hetkellä mietiskelee yhdessä. Align with your triangle and triangles, visualizing them, if many, in rapid sequence. Virittäydy kolmiosi tai kolmioihisi, ja jos niitä on monta, näin ne nopeassa rytmissä. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming the front of light. Seiso ykseydessä Kristuksen, hän joka tulee, henkisessä armeijassa muodostain valon rintaman. And demanding that the good and the beautiful manifest on earth. Vaatien hyvän ja kauniin manifestoitumaan maaplaneetallamme. Christ, the coming one. He has promised to be at present if two or more would gather in his name. Christus, hän joka tulee, on luvannut. Jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaan nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ look upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future? To the nearing energies of the Lord. Hierarchy ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin. 
lähestyvän Herramme energioihin. Be with your fellow human beings, with your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kansa ihmistesi, kansa, sisältesi ja veljesi. Samalla tavoin kuin Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, the suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus. Vanhin velistämme tuntee sinua kohtaan. Master G.K. Road, Mestari D.K. kirjoitti, He for whom the whole world waits has said, Whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä, Vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember these words what the Master, the great avatar of love has promised. Muistakaamme. Nuo sanat, joita rakkauden avataara on sanonut. When we start to work for Thailand, kun aloitamme työskentelymme Taimaan puolesta. Please call help and aid by your own words. Kutsun nyt apua ja avustusta Taimaalle omin sanoin. And do that in your own words.
let us ask the soul of Thailand to be strengthened. Pyytäkäämme nyt Taimaan sielun vahvistumista. We ask the angels of restoration and the angels of light for aid for Thailand. Me pyydämme jälleen rakentamisen enkeleitä ja valon enkeleitä apuun Taimaalle. We ask the purpose of the soul of Thailand to be established. Me pyydämme Taimaan sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly we demand that to happen. Ja okkultisesti me vaadimme tämän tapahtuvaksi. Let us see the Christ, the coming one in the heart of Thailand. Nähkäämme Kristus, hän joka tulee Taimaan sydämessä. Let us see the light of Christ creating an unified, defending and protective wall around Thailand. Nähkäämme Kristuksen valon rakentavan, yhdistyneen, suojaavan ja vartiovan valo seinämän Taimaan ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negative and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjun kaiken negatiivisen ja pahan teot. We see the light becoming stronger, expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Me näemme valon tulevan voimallisemmaksi, laajenevan, yhdistyen ja sulautuen naapurimaiden valoon. With the light of these following countries, ja seuraavien maiden valoon, France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, 
Hollanti, Italy, Italia, Norway, Noria, Spain, Espania, Greece, Kreika, Turkey, Turkey, Great Britain, Isopritania, Russia, Venaya, Syria, Syria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Canada, Canada, China, Kina, Brazil, Brasilia, Mexico, Mexico, Ukraine, Ukraina, Slovakia, India, India, Israel, Israel, Palestine, Palestina, Pakistan, Egypt, Egypt, Afghanistan, Finland, Suomi, Iraq, Iran, Mali, Somalia, Serbia, Serbia, Switzerland, Sveitsi, Indonesia, Indonesia, Yemen, Bosnia Herzegovina, Japan, Japani, Nigeria, Nigeria, New Zealand, Uusi Seelanti, Estonia, Eesti. Let us see the Christ, the coming one, in the heart of every country. Nähkäämme nyt Kristus, hän joka tulee jokaisen maan sydämessä. His light continuing, growing, and finally including the whole planet. Hänen valonsa jatkaen kasvamistaan ja lopulta sisällyttäen koko maaplaneetan sisäänsä. Visualize the united effort by hierarchy and by us. New group of world servers, men and women of goodwill, and the workers of light. Näe yhdistynyt ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon naisten ja miesten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples. Seiso jälkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Asking help, invoking, demanding, expressing light stronger and more powerfully every single day. Pyytäen apua, kutsuen. Vaatien, ilmentäen valoa voimallisemmin ja voimakkaammin joka ainoa päivä. Dispersing evil and holding the light of the coming one. Hajottaen pahuutta ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. Let us bless now Thailand. Siunat kaamme nyt Taimaa. And 
blessing all the other countries and the United Nations. Siunaten kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, and sound the great invocation number three. Mietiskelkäämme nyt, visualisoikaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero kolme.
our deepest gratitude for the Christ, for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Thailand. Levätkön Shambhalan rauha Taimaan yllä. And upon the other countries and the United Nations. Ja kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien. <coughs> Excuse me. Dearest friends, we thank you for your participation and for your presence. We kiitämme syvimmin läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow we will continue at 5 p.m. GMT and we have European Union because tomorrow is the solstice time. Huomenna jatkamme kello 19 on Euroopan yhteisövuorossa ja näköjään tuolla on kirjoitusvirhe. Koska huomenna on sitten talvipäivän seisaus. We are already in these very powerful energies. Me olemme jo näissä hyvin voimallisissa energioissa. We wish you a wonderful preparation for the winter solstice and wonderful day, evening, night, morning. Toivotamme teille kaikille mitä parhainta talvipäivän valmistautumista ja Ihanaa päivää kaikille. Now namaste from Finland. Ja nyt namaste.